Nous avons déjà un beau petit site qui est composé de plusieurs éléments, comme des articles qu'on a créés. Si on a créé donc des articles sur notre site, on a créé donc une barre de navigation qui se trouve au-dessus, qui nous permet de naviguer sur différentes pages de notre site, même que les pages ne sont pas encore populées, car on va le faire dans cette vidéo. Et on a ensuite donc créé un petit footer tout en dessous pour placer quelques informations au pied de page de notre site. Tout cela, on a décoré avec du style qu'on a placé dans un fichier CSS. Et dans cette partie, nous allons voir comment on va créer un tableau dans HTML et CSS. Je suis Anne tout de rien. Allez, c'est parti Alors, avant de commencer, on va voir comment est composé un tableau ou une table dans HTML. Dans HTML, il faut savoir qu'une table, ben ceci c'est une table, on va dire, ceci correspond, donc va représenter notre table. On va donc utiliser les balises table ouvrante et table fermante. Tout ce qui va se trouver à l'intérieur fera partie de notre table. Alors, un tableau, donc une table, qu'est-ce qu'elle a eh ben, Tout simplement, elle a des lignes. Elle a des lignes dedans, donc chaque donnée va être représentée dans une ligne. Une ligne dans une table, on va donc là utiliser la balise TR qui veut dire table row, donc ligne de tableau, tout simplement traduit en français. Notre ligne, donc chaque ligne, on va placer donc des données dedans. Les données, bah, simplement, c'est des TD, donc des table data, donc des données de table. Donc chaque ligne va avoir des données dedans, des TD. Et bien sûr, un tableau n'est pas un tableau si on ne peut pas donc indiquer à quoi correspond chaque donnée. Donc on va placer des titres. En général, on va les placer au-dessus, ici, nos titres, pour dire à quoi correspondent les données en dessous. Pour cela, on va utiliser une autre balise qui est le TH, qui veut tout simplement dire Table Head. Donc ici, on va avoir les titres, et en dessous, on va avoir donc les données correspondant aux titres au-dessus. Voilà comment ce qu'il faut donc voir euh, un tableau dans HTML. C'est en fait la composition d'un tableau dans HTML. On peut encore ajouter quelques balises en plus, mais pour le garder simple, on va garder comme ceci. Ça va nous suffire pour créer notre tableau. Et on va donc créer donc nos contacts. Pour cela, donc, on va aller sur notre site ici. On va aller dans « Contact » et on va placer nos contacts juste en dessous de notre navigation. D'ailleurs, je vais mettre quelques informations pour dire ce qu'on est. Donc « Navigation » qui se trouve là. Et en dessous, on va placer les contacts. Ah, about plutôt, le tableau. Voilà, comme ceci. Et on va simplement donc programmer notre tableau. Alors, on va prendre l'habitude, vu qu'on travaille avec du CSS, on va donc placer donc notre tableau dans une division qu'on va nommer table, tout simplement. Donc, je vais créer une table, donc une div avec une classe table. Et une petite astuce, si vous voulez créer facilement ou très rapidement une classe, mais vous ne devez pas marquer div, vous pouvez tout simplement venir ici. Mettre un point et marquer donc le nom de la classe que vous voulez ajouter à votre div et il va l'écrire automatiquement dans Visual Studio. Donc on a donc notre division table ici dedans. On va placer quoi dedans ben, On va d'abord placer un header, donc un H2. On va mettre un titre quand même pour notre tableau hein, personnel. Voilà. Et on va placer une table désormais. Dans notre table, on va ajouter. Non, attends, on va le faire ici sur About. Oh mince, je me suis trompé. Je ne suis pas sur le bon formulaire. C'est pas grave. On va prendre ceci. Je vais faire couper. On va aller sur About. Et on va le placer juste ici en dessous. Et en même temps, je vais placer navigation. Voilà. Pas trop de dégâts. On va dans About. Ah voilà, tout se place là. C'est parfait. Et donc, on va commencer à placer une ligne. Donc, je vais faire un TR pour placer la ligne. Dans ma ligne, ben, on va placer donc euh, d'abord les titres. On va indiquer les titres de, notre, de nos données. On va avoir deux données. On va avoir donc le nom et le département. Donc, je vais placer maintenant les table head. Donc, les table head, table, euh, table head, pardon. Je vais faire donc le nom. Et on va ajouter un deuxième table head pour département. Comme ceci. On voit qu'il s'affiche déjà à l'écran. Donc, ceci, c'est une ligne. Donc, tout cet élément-là, c'est une ligne, comme on peut voir ici. Si j'aurais fait autre chose, si j'aurais, par exemple, fait TR, et je fais un TH, encore une fois, je marque prénom, 
Eh bien, là, on se trouve sur une autre ligne, comme on peut voir. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, on va indiquer donc, une nouvelle ligne. On a besoin. Et cette fois-ci, on va placer des données. Donc, on va placer le nom et le département de notre première personne qui travaille dans notre entreprise ou qu'on veut donc afficher sur notre page à bot. Donc, on va faire un TD pour Table Data. On va utiliser Bob comme nom. Et il travaille dans le département IT. Donc, TD IT. Voilà. On va ajouter une nouvelle ligne. Donc, un nouveau inter pour créer une nouvelle ligne. Un TD. On va me mettre à moi. Donc, Daniel, quel rôle est-ce que, ou quel département Daniel travaille Donc, je vais faire un TD. Bon, un CEO, hein, pourquoi pas. Voilà. Et on va ajouter TR Mia. Donc, un TD Mia. Et Mia travaille chez la ressource humaine. HR. Comme ceci. Et donc voilà, notre tableau est terminé. Nous avons créé un tableau. Bon, d'accord, il n'a pas fière allure, mais on, on va y travailler. Désormais, on va travailler au style de notre tableau. On va dans style, notre page CSS style, bien sûr. On va créer donc ici un nouveau style spécialement pour notre tableau, table. Et par quoi est-ce qu'on va commencer On va commencer, donc on va prendre ceci, cet élément, et on va essayer de le placer au milieu de notre page. Pour cela, on va donc utiliser notre classe. Donc, on va utiliser donc, dans notre, ici dans notre about. C'était. On va prendre la classe table. Donc, on va dire que tout cet élément-ci, je veux la placer au milieu. Pour ça, on va utiliser donc la classe table. Donc, on va mettre un point pour indiquer qu'on veut utiliser la classe table. Qu'est-ce qu'on va faire avec la classe table Eh bien, tout simplement, je veux que elle prend 80% de la largeur. Donc, je vais faire un 8 de 80% de largeur, ainsi, j'ai de quoi jouer avec, parce que si on met 100%, ben on ne sait pas le centrer plus au milieu, vu que ouais, il prend déjà tout la largeur, donc on va le mettre à 80%, et je vais faire un margin auto. Ça veut dire qu'il va automatiquement se diviser gauche, droite, au-dessus et en bas. Bon, ici, il n'est pas encore vraiment au milieu, c'est pas grave, on va arranger ça très prochainement. Désormais, ce qu'on va faire, on va un peu donner des couleurs, on va donc séparer le table head ici et on va dire que le table head bah, je le veux un, un arrière-plan la même qu'au dessus donc le rouge là on, je veux aussi alors le texte en blanc dedans bon, sinon ça va pas trop faire et on va donner une taille mais ça on va après on va faire une grande on va agrandir de 50 pixels plus ou moins donc je reviens ici on fait un table on va sélectionner l'élément sur lequel on veut travailler donc le table et puis le table head bien sûr parce qu'on veut travailler sous le titre de notre tableau donc un background color on avait dit qu'on va utiliser le même qu'on a utilisé pour ceci qui est brown, c'est ça Ouais, brown. Oui, super, c'est bien ça. Par contre, comme on peut voir, donc le noir et le rouge, ça va pas trop bien ensemble. On va donner donc un color. Color, ça veut dire de la couleur du texte qu'on va changer. On va le mettre simplement en white. En blanc, ça donne un peu mieux déjà. Et on va mettre une hauteur parce qu'on voit que bah, là... Ça ne représente pas vraiment un titre d'un tableau. C'est-à-dire tout est trop bien collé l'un contre l'autre. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Donc, on va donner un peu plus d'espace. On va mettre une hauteur, donc un height, disons, de 50 pixels. Voilà, ça donne un peu plus grand. C'est super. Le problème, c'est que, oui, bien sûr, il ne fait pas vraiment une bonne taille. Il est toujours sur le côté. J'aimerais bien l'avoir un peu plus élargi. Donc, euh, ça prend un peu plus tout la taille ici de l'élément, donc j'ai 80%, donc je veux qu'il utilise vraiment les 80%. Donc on va prendre l'élément table, donc dans la classe table, on va prendre l'élément table, et on va le dire qu'on veut le mettre une, une largeur de 100%, et puis on va voir pour la bordure aussi, on voit qu'il y a une petite bordure blanche ici, cette bordure blanche, ben je ne la veux pas, je veux que les données se collent l'un contre l'autre, donc on va faire un border collapse, collapse tout simplement, qui veut dire on va les mettre ensemble, on va les faire toucher. Donc on met ici, on va placer donc table, on va faire table, euh, table, 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 c'est ça. Donc on a dit qu'on allait mettre un 8 de 100%, c'est-à-dire on va prendre toute la place de notre division table. Comme on peut voir, bah, il s'est agrandi complètement, il s'est vraiment bien étendu dans notre division table. Et on a donc les 20% qui sont écartés. Donc on a 10% là et 10% là. Donc ça, ça nous fait 80% tout ça. Et puis, oui, juste on devait faire ça aussi. On devait faire donc, c'était un border collapse. 
on va faire collapse et on va voir qu'ils vont se coller l'un contre l'autre. Donc on voit désormais on a plus de bordure. Dorénavant, ce qu'on va faire, ben on voit qu'ici en dessous, on a donc nos données dans notre tableau. Le problème, ils sont assez fort collés. On va aussi mettre une hauteur dessus pour un peu les, les séparer l'un des autres. Mais on ne va pas mettre une trop grande hauteur. Donc on va venir ici en faire un point table. Faire un table. Et là, on va sélectionner donc le TD, l'élément table data. On va faire un height. On va dire de 30 pixels, ça devrait suffire. Ouais, on a un bel écart. On peut monter plus si on veut. Hein. On peut faire 50 aussi. C'est peut-être un peu trop. Ben on va laisser à 30. Et pour finir, ce que je vais faire, ben on va placer tout simplement nos éléments qui se trouvent là, plus au milieu. Donc, on va vraiment les centrer. Je vais donner une petite bordure un peu blanc, gris comme ça dedans. Et on va appliquer la même chose aussi à notre titre dessus. Ainsi, ça donnera quelque chose de bien. Donc, on va sélectionner l'élément table. On prend le table. On va dans le table head. Deuxième élément que je veux changer aussi, bah c'est simplement dans la classe table, élément table et table dd. Donc là, là ce que j'ai fait, on a donc sélectionné plusieurs éléments et on va appliquer donc un style sur tous ces éléments-là. Première chose que je vais faire, c'est le text align. On va faire center, qui va donc les mettre bien proprement au milieu. Et puis, on va changer le border. Le border, pas de border, pas grand, donc border. Et le border est quelque chose de particulier. Donc, pour mettre une bordure, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord définir les personnes entre bordures. Ça veut dire, on va donner une taille. Donc, un pixel, cinq pixels, on choisit. Là, on va prendre un pixel. Puis, on a un deuxième critère. On va définir quel type de bordure. C'est ligne continue, solide. Ça veut dire qu'il va y avoir une ligne continue. En fait, vous voyez, c'est ligne séparée, tout ça. Donc là, je vais prendre la solide à faire une ligne solide et on va donner donc une couleur à notre ligne je vais utiliser le ddd et donc là on a notre ligne on peut voir on a nos lignes qui sont affichées et là en fait notre tableau est terminé on vient de créer un tableau avec un titre et des éléments dans notre donc des, des, des données dans notre tableau par contre il manque quelque chose j'aimerais bien qu'au moment que je vais donc avec ma souris au dessus du tableau aux éléments que je vais toucher, bah je veux qu'ils changent de couleur. Je veux pouvoir voir sur quelle ligne je me trouve quand je passe la souris dessus. Pour cela, on va utiliser donc une syntaxe dans CSS qui est simplement la syntaxe over. Over, ça veut simplement dire au passage. Donc au moment qu'on est sur un élément, ça veut dire qu'on est en train de over, faire un over element. Donc on est sur l'élément. On va appliquer un style au moment que la souris se trouve donc sur un certain élément. Comment est-ce qu'on fait ça eh ben, On va venir ici. On va simplement dire que table, on va dire table, table row, parce que c'est la ligne que je veux faire allumer. Je fais donc over, voilà. Et là, on va définir une couleur de fond au moment où je passe avec ma souris sur un élément, sur une ligne en fait. Et bien, on va changer la couleur de la ligne sur laquelle je me trouve. Là, je vais faire donc un background color. On va utiliser un light blue, comme ceci. Et là, quand je passe avec ma souris au-dessus, on peut voir que la couleur de fond change. On peut utiliser une autre couleur aussi. Hein. Si on n'aime pas la couleur, on peut la changer, il n'y a pas de souci. Et c'est tout ce que je voulais voir sur donc, euh, mon tableau. Maintenant, il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est mon footer ici qui, qui, qui m'embête un peu parce qu'il est au-dessus, j'aimerais bien l'avoir en dessous. Pour cela, on va simplement créer une code CSS spécifique pour notre footer pour les deux pages, le page donc... Euh, about et le page contact, c'est qu'on va les faire coller notre footer en dessous de la page. Donc je vais passer donc footer bottom. Et on va simplement dire que avec la classe donc footer bottom, on va dire qu'on veut donc une position, comme on l'a fait avec le menu, hein, on a fait la même chose, une fi position fixe. Et je vais dire donc un bottom 0. Ainsi, il va se coller en dessous. Pour l'instant, rien ne se passe car on n'a pas encore placé donc, la classe dans notre footer. On va le faire d'ailleurs tout de suite. On vient dans... Euh, C'était dans About qu'on devait être. Et dans notre footer, bon, on a déjà une classe dedans. C'est pas grave, on peut ajouter une deuxième. Je fais simplement une espace. Et je fais donc footer bottom. Et là, elle s'applique. Et là, notre footer va tout en dessous. Donc, on a une belle page. 
D'ailleurs, je vais faire la même chose dans notre contact. Je vais venir ici, je fais un espace, je fais donc footer bottom. Et là aussi, donc dans contact désormais, ça s'est mis dedans. Par contre, on va enlever la HR, j'ai pas besoin de ça. Et donc voilà, nous avons créé un simple tableau avec des données, mais vous pouvez bien sûr placer des images, vous pouvez placer un bouton, des liens, ce que vous voulez dans votre tableau. Là, on verra ça dans des futurs tutoriels, comment on crée, on va dire, des profils, on peut mettre des photos avec un bouton pour aller vers le profil pour voir qui c'est tout ça, mais ça on verra bien plus tard, mais on va le voir. Soit... Les possibilités sont multiples et vous verrez que vous pouvez faire pas mal de choses avec un tableau. Je vous encourage d'un peu expérimenter avec un tableau, voir ce que vous pouvez faire, changer. Il y a, il y a plusieurs éléments où vous pouvez faire des trucs assez sympas. D'ici là, je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde